அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜனா ஒற்றுமையே வலிமை அப்படின்ற பழமொழியை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா உழைச்சா வெற்றி நிச்சயம் இதுதாங்க அதோட அர்த்தம் இதை ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ்லேருந்து இன்னும் மீண்டு வராத நம்ம நாட்டில் புதுசாக ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குங்க அது என்னென்னா வட மாநிலங்களை நாசம் பண்ணிக்கிட்டு வர வெட்டி கிளியில் தாங்க ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம பேச போது லோக்கட்ஸ் பாம்பை பற்றி தான் இந்த வெட்டி கிளிகள் ஒரு தனிமை விரும்பிங்கள் எப்பயுமே தனியாக தான் சுத்தமாக இது எப்போ ஒன்றா சேரும் அப்படின்னா இனப்பெருக்கத்துக்காக மட்டும்தான் ஒன்று சேருதாங்க இது மனதுகளிலும் பாலைவனங்களிலும் வாழக்கூடியதுதாங்க வாழக்கூடியதுங்க அது வரைக்கும் இது நம்மளுக்கு ஆபத்தான பூச்சி கிடையாது இது எப்போ நம்மளுக்கு ஆபத்தாகுது அப்படின்னா வறட்சி காலங்களில் தாங்க அதாவது பெரும் மழை பெஞ்சு திடீர்னு ஒரு வறட்சி நிலை வரும்போது இது நமக்கு ஆபத்தான பூச்சிகளாக மாறுது இந்த வறட்சி காலங்களில் அங்கங்கே உதிரியாக இருந்த வெட்டி கிளிகள் எல்லாம் பசுமையை தேடி வருது அப்படி சேர்ந்த வெட்டி கிளிகள் தங்களுடைய நரம்ப மண்டலத்தில் இருக்க செரோட்டோனின் என்ற ஹார்மோன் சுரக்கும் போது தங்களுடைய பின்னங்கால்களில் தூண்டுதல் ஏற்படுதுங்க அந்த தூண்டல்களால் தன்னோட குணம் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா அதோட உடல் நீளமாகவும் கலர் சேஞ்ச் ஆகவும் அதோட நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தாங்க தனித்தனியாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்த இந்த வெட்டி கிளிகள் கூட்டமாக சேர்ந்து பசுமையை தேடுது காற்று வீசுகிற திசையில் பயிர்களை துவம்சம் செஞ்சுட்டு வருதுங்க இந்த ஆண்டு ஆப்பிரிக்காவில் பெஞ்ச பெரும் மழையின் காரணமாகவும் அதை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வறட்சியின் காரணமாகவும் இந்த லோக்கட் சுவாம் உருவாகியிருக்கு அங்கிருந்து ஆப்பிரிக்காவை கடந்து ஈரான் ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தானை கடந்து இப்போ இந்தியாவில் வட மாநிலங்களான ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் உத்திர பிரதேசம் இந்த மாதிரி இடங்களில் சேதப்படுத்திட்டு வருதுங்க இது எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது பகலில் இடப்பெயர்ச்சி அடையிறதுனால இரவு நேரங்களில் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்போது வானத்திலேருந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தெளித்து இதுங்களை கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இயற்கையாகவே இதை அழிக்கிற திறன் கொண்டது குருவிகள் தாங்க கிராம பகுதியில் காணப்படுற கருச்சாங்குருவி அதாவது ரெட்டவால் குருவின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குருவிகள் தான் இதை அதிகமாக சாப்பிடுமா இந்த கருச்சாங்குருவி ஒரே நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பது பூச்சிகளை உண்டு வெளியில் துப்பிடுமா அப்படி துப்புறதுனால அந்த பூச்சிகள் மண்ணுக்கு உரமாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு உணவு சங்கிலியிலிருந்து குருவிகளின் அழிவு அதிகமானதுனால இன்னைக்கு பூச்சிகளால் பாதிப்புகள் அதிகமாகிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இதனால் நம்ம சேனல் என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா பசுமையும் இயற்கையும் காக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதிவை இன்னையோட நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்